Ciao a tutti per la giuetta di YouTube e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi siamo su un nuovo gioco. Il titolo è The Backrooms Survival. Si tratta, come potete ben vedere, di un gioco horror. È un gioco sia single player che multiplayer. Ringrazio gli sviluppatori per avermi dato un codice del gioco. Ci siamo, io parlerò poco perché nei giochi horror meglio parlare poco, non si sa mai. Vabbè, eh, proveremo in questo episodio il single player, poi magari se ne farò un altro, proveremo il multiplayer. Ok, ci sono quattro tipi, quattro modalità di gioco. La prima modalità è quella classica dove c'è la morte permanente, permadeath. Questo è il, questa è la modalità classica di gioco, c'è la morte permanente, quindi ogni decisione è importante. E quando si muore il nostro file di salvataggio viene eliminato automaticamente, non esisteremo più. Bene, questo per quanto riguarda la modalità in single player. Nel multiplayer hai 90 secondi quindi un minuto e mezzo per farti rianimare da un altro giocatore e poi c'è la seconda modalità che è avventura e cosa succede qua quando muori comparirai in alcuni piani sotto quindi questo è un gioco formato probabilmente da piani diversi e perderai dei, degli oggetti così a caso anche delle monete e, ed altre cose quindi questa è una modalità interessante poi c'è sandbox questa è la modalità creativa ecco tramite la, la console di, dei comandi si può far comparire di tutto entità oggetti eccetera eccetera poi questa è abbastanza banale come modalità magari per farsi quattro risate sempre se risate ce ne saranno in questo gioco cosa di cui ne dubito forse sì chi lo sa eh, non c'è la morte permanente poi c'è la modalità esplora questa modalità è per tutte le persone che vogliono esplorare i livelli quindi abbiamo dei piani o livelli mi sa che è la stessa cosa senza alcun attacco da parte di entità malvagie infatti non no entities spawn non ci saranno entità quindi non ci saranno nemici siamo tranquilli esploriamo i livelli e, e via anche questa allora la preferisco rispetto alla modalità sandbox però è sempre un po così non ci dà una sfida vera e propria la prima modalità invece ci dà una sfida bella tosta e vediamo come com prima volta e vedrei. <ride> prima proviamo la modalità avventura, vediamo di cosa si tratta. Ok, qui c'è una guida tutta in inglese di sopravvivenza. Ti stai per avventurare nelle backrooms, le traduco così perché... Eh, perché il titolo di gioco è Backrooms, quindi questi consigli, che sono molto basilari, ti aiuteranno nell'affrontare questa sfida di sopravvivenza. Consiglio numero uno, controlla tutti i piani o livelli, sempre. Allora, non so cosa significa at all times, o significa sempre, che controlla sempre, cioè se, se entri in un livello controlla ogni angolo di quel piano oppure all times ci saranno dei tempi diversi nel senso che ci saranno eh, degli orari diversi quindi magari cambierà un po' il livello cambierà il piano non lo so questo è da vedere perché dobbiamo controllare questi livelli? Perché ci saranno degli oggetti molto utili che ci potranno aiutare. 
Consiglio numero 2. Mantieniti sempre in movimento. Non stare mai nello stesso posto. Ok, va bene. Consiglio numero 3. Ascolta dei rumori, dei suoni, perché alcuni sono molto sospetti e potenzialmente dan eh, dangerous, quindi pericolosi. Eh, se tu senti qualcosa molto vicino, probabilmente già è troppo tardi <ride> per salvarti. Quindi bisogna stare attenti già appena si sente un po' il rumorino sottofondo c'è qualcosa che non va. Attenzione al tuo movimento perché i nostri movimenti provocano anche rumore, quindi dobbiamo evitare eh, di farci sorprendere, di farci individuare, ovviamente. Giochiamo a nascondino, ma in silenzio. <ride> ok, ci dice che scattare fa molto rumore, ovviamente camminare fa meno rumore e invece camminare eh, strisciando o eh, inginocchiati è il modo migliore per avanzare perché non faremo rumore e quindi molto più probabilmente eviteremo le varie entità. Il quarto consiglio, e qui i consigli sono tantissimi, conserva la tua stamina, la stamina forse intesa, per, intesa come energia, perché ti potrebbe servire in tanti momenti, quindi non sprechiamola uh, ad Munsum. Ok, quinto consiglio, e questo già non mi piace, <ride> io, io lo odio, questa, questa cosa la odio, poi dipende da come la implementano, però... Eh, controlla la tua fame avremo bisogno quindi anche di mangiare thirst quindi sede e sanità quindi probabilmente sanità mentale dobbiamo cercare di non morire affamati assedati o di pazzia bene ok consiglio numero 6 la morte è permanente ah quindi anche in questa modalità permanente bene vabbè però puoi fare un salvataggio veloce per eh, fare una pausa e per continuare a giocare più tardi. Quindi non abbiamo eh, l'obbligo di continuare ininterrottamente, ma ci possiamo prendere una pausa e poi si continua, magari il giorno dopo, tra mezz'oretta, tra un anno, quando vorrete voi. E ma, c'è sempre un ma, se moriamo il nostro tentativo è finito perché appunto c'è la morte permanente, quindi non si può fare niente se muori, è finito tutto. Consiglio numero 7, già ho dimenticato tutti i consigli precedenti, bene. <ride> vabbè, eh, vabbè, sono facili, dobbiamo stare attenti a ciò che ci circonda, quindi oggetti, cose, dobbiamo stare attenti ai suoni, dobbiamo muoverci sempre c'è il fatto della fame, della sede, della pazzia ok il settimo e penultimo consiglio è le backrooms quindi questi piani, questi livelli cambieranno per ogni tentativo quindi non ci saranno mai delle mappe fra virgolette uguali sono sempre diverse questa è una cosa bella mi piace la, la varietà, la varietà di mappe, di ambientazione mi piace tantissimo, sempre se, se, se c'è un senso, perché se, se cambiano così tanto per, per motivi estetici, lasciano il tempo che trovano, invece se accoppiate a un buon gameplay, allora mi piacciono. Quindi ci saranno vari temi, oggetti, eventi, entità, ci sarà da divertirsi. Sì, ci vorranno vari tentativi per scoprire tutto ciò che c'è nelle backrooms, quindi un gioco molto vario, almeno potenzialmente, vedremo. Ecco, poi il punto numero 8, il tutorial, ci dice tutorial, e non so, questa guida, guida di sopravvivenza, ci dice che è quello più importante. In pratica ci troviamo in queste backrooms, che è una realtà 
parallele la possiamo definire così ed è questa realtà parallela noi dobbiamo cercare di uscire assolutamente ovviamente vivi e dobbiamo cercare delle scale che scendono verso nuovi livelli delle backrooms ah quindi dobbiamo scendere non salire ok ho un dubbio sulla morte permanente perché qua dice la morte permanente sì ma nella modalità classica non questa modalità avventura mi sembra che si chiamasse vabbè lo scopriremo dai comunque ok ah possiamo decidere un po' il modello del personaggio quindi casual bodybuilder cop Coppa sarebbe poliziotto, Tug sarebbe delinquente, insomma, un tipo poco raccomandabile, soldato, hound che significa? Nel mio vocabolarietto piccolino non c'è, quindi vabbè, facciamo hound e che si è visto si è visto, possiamo scegliere anche una professione, non so a che cosa serve, forse abbiamo delle abilità particolari, eh, c'è guardia di sicurezza, Burglar mi sembra che significa ladro. Ah, di sotto ci sono le caratteristiche. Per esempio, se, se saremo una guardia di sicurezza, avremo una resistenza al danno migliorata. Quindi saremo, saremo bello, belli resistenti. Eh? Vabbè, age, età. Ah, io sono giovincello, 20. 20 anni. Cioè. Non si direbbe, eh? va bene, ho 21, dai. Poi c'è il ladro, difficilmente rilevabile dagli altri. Per altri forse intende anche gli altri giocatori, nel caso del multiplayer, oppure dalle entità, non lo so. Okay. Ah, ci sono 20 professioni, vabbè, eh, scegliamone una a caso, dai. streamer, youtuber, <ride> c'è una possibilità migliorata di trovare oggetti rari, mm. atleta, non mi interessa, ecco questo forse mi interessa, ok siccome io odio proprio questa meccanica della sopravvivenza basata sulla soddisfazione <ride> della fame ecco eh, qui ci dice quando mangiamo viene recuperata più, più fame quindi ci sazieremo prima questa mi piace e, e in più cominceremo con alcuni oggetti da mangiare facciamo questa facciamo questa ragazzi vuoi entrare nelle backrooms sì lo voglio, lo voglio se dici sì non puoi tornare indietro vabbè, ne sono d'accordo, ok eccoci qua questa è l'interfaccia di gioco la studiamo un pochettino io sono sorpreso perché all'improvviso mi trovo in queste backrooms Cos'è questo posto? Sto sognando? No, è tutto troppo reale per essere un sogno. No, ma non ricordo nemmeno come, come sono finito qua. È la mia memoria è totalmente vuota. Non ho nessun ricordo. Mm, comunque, eh, qualsiasi sia questo, questo posto, allora il gioco, secondo me, vedo che c'è un ambiente molto oscuro, quindi questo gioco vi consiglio di giocarlo al buio, perché secondo me perde tanto con, con la luce. 
e anche con uh, il volume molto alto ora io non lo posso mettere alto se no non mi sentirete però è così. E ho bisogno di uscire da qui al più presto possibile prima che queste luci irritanti eh, mi facciano dei de, de danni agli occhi ecco. eh, probabilmente c'è una via d'uscita dietro l'angolo se a te te, a te te pari ok quindi allora ci sono quattro porte <ride> osserviamo bene questa stanza qui c'è tipo una cassaforte si sì. si sì, sì. Ci vuole una chiave per aprirla che noi non abbiamo vabbè fra l'altro abbiamo in alto eh, degli oggetti nell'inventario e sono tutti degli oggetti commestibili cioè c'è cioè pane una banana latte eh, forse cos'è una scatoletta di tonno penso sì vabbè allora um, plim, plom. <ride> non lo so non mi fido di nessuna porta questa è quella di cui mi fido di meno mm. non lo so perché ma io andrei qua what Ah, è la nostra ombra, ecco. Ma cosa siamo? Oh, vabbè, non... Cioè, sento una risata diabolica. Eh, dobbiamo muoverci sempre, ragazzi. Che faccio questi giochi? Eh, Cos'è? C'è una porta... Sì, c'è una porta bloccata con delle catene. Anche qui ci vuole una chiave. Sentite la voce di un bambino. Sono perso. Ah. Mi ha fatto una foto la videocamera. Ah, io sorrido. Cheese. E la camera sta... mi sta inquadrando. Qualcuno mi sta osservando? Eh, pro probabilmente sì. Faccio un balletto. Vabbè. Mi aiuto allo spettacolo? Ok. Eh, ma qui c'è da perdersi, ragazzi. Allora, dovremmo trovare l'uscita per il piano inferiore. Non so quanti piani ci sono. Tanto andiamo. Qui c'è da perdersi. Co come fai? La prossima volta scelgo un personaggio normale perché sta ombra qua con queste corna no, non mi piace tantissimo. Eh, qui c'è un'altra porta bloccata. Lo so che non ho chiavi Ma sono... Non lo so, sono un mostro anche io, ecco Sì, eh, vabbè La prossima volta scegliere Sceglieremo qualcosa 
di più umano Sì, cos'è? Ok, calmiamoci Era solo uno scherzetto Ecco, siamo ad Halloween Dolcetto scherzetto E comunque qui c'è una tv eh. Ok, questa televisione non ha bottoni, non ha pulsanti per sintonizzarla ho bisogno di un telecomando e dove lo troviamo il telecomando? Um. Eh sì Così Posso C'è un barbecue Farò Ma forse Questo è un manichino What? È una persona eh. E ci dice c'è un falò qualcun altro deve deve avere lo c'è acceso giusto non è che il falò si accende da so soli ma cosa sei un manichino una persona talk lui si chiama faceling ciao Ecco, quindi dovrebbe essere una persona. Ciao Faceling. Tutto a posto. Eh, who are you? Chi sei? Sono solo un mercante. Tutto qua. Vabbè. Ma ah, fra l'altro non... E basta. Tanto non ha una faccia. Vabbè. Comunque, eh... Your face, la tua faccia... Perché è così? La mia faccia? Ma quale faccia? Infatti non ce n'ho. C'è trade, quindi possiamo commerciare. Ok, quindi ha vari oggetti, c'è cioè un piede di porco, delle biglie, non lo so cosa sono, delle sfere di ferro, una mazza chiodata, delle pallottole, una pistola, un coltello, una daga, non lo so cos'è, poi c'è una pala e un'ascia. Al momento non abbiamo zero, quindi... Non possiamo comprare nulla. Questo cos'è? Pillola di sanità. Eh, beh, prendiamola. Eh, servirà sicuramente per curare la pazzia. E ti basta, hai rotto. Me ne vado. Allora, vedo la qualcosa che luccica. Che cos'è? Gemma di protezione. Mm. Prendiamola. Io prendo tutto. Sì, per l'altro in basso a destra vediamo 88%, questa percentuale probabilmente indica il nostro livello di pazzia, anzi il livello di sanità, al momento è alto, però poco a poco scende.
Mm. Qui c'è qualcosa? Wow, una forchetta! Che ci facciamo con la forchetta? Andiamo! Cos'è? Ehm, um, ciao! No, non lo so che cos'era, non lo voglio... Non lo voglio sapere. Andiamo di qua, no? Sembrava un topo gigante. Non lo so. Ma se io, per esempio, uso la gemma, che succede? Mi senti protetto. Ma in che senso? Dove è caduto? Da dove è caduto? Ah, è la luce. Ok. E eh, vabbè, c'è poca manutenzione in queste backrooms. Succede, succede. <ride> Va bene, andiamo là. Ops. Sì, no, no, no. No. Non ho il piacere di incontrarla, ciao. Aspita, mi ha visto. Piano, piano, piano. Andiamo piano. Fatto il giro Mannaggia poi mannaggia E dobbiamo Cos'è quello? Ah è pittura Ok Ah, che ci che ci serve? Oh. Cos'è? Sigarette. Pubblicità poco occulta. Cosa c'è qua? C'erano delle sbarre. Oh. Va bene così. Ehm, ma io non posso vedere tipo l'inventario per sapere a cosa servono gli oggetti e ecco il pane ovviamente recupera un po' di, di fame sì. questo è tonno eh, fa recuperare 15 di salute e ovviamente riempie la barra della fame una banana fresca fa recuperare leggermente un po' di fame latte e ovviamente ehm, il latte ripristina un po' di sete ma anche un po' di, di fame Qui ci sono queste... Peccato che la gemma di protezione l'ho usata così a caso. Vabbè. La pillola di sanità si usa per curare le allucinazioni. Ecco, quel mosso di prima era un'allucinazione. Noi senza paura dovevamo avanzare. Mannaggia. Ed in più ripristina il 25% della sanità massima ok poi c'è questo questa pittura questo spray pittura non è molto cioè non serve a niente ecco può essere venduto o commerciato o barattato eh, la forchetta pure la possiamo vendere tranquillamente, non serve a niente e le sigarette stessa cosa, ok bene cos'è? no, no, no sto, sto mostro ci perseguita ragazzi 
e noi andiamo nella direzione opposta aspettate quella mi sembra una chiave 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 ma c'è scritto qualcosa? no secondo me questa telecamera ci fotografa e comunica la posizione a quel mostro maledetto cos'è questo? back coin che serve? ah è una moneta ok è la valuta del gioco il back coin ok ma se aprissimo questa porta si sì, si sì, si sì, sbocca Apriamo? Apriamo! Vabbè. Prendi di pill. Tutta fresca. E una mela. E prendiamola, dai. Sì, beh, il mio alter ego si domanda, ma che ci fa qua una, una mela? Non lo so. Gauge e Shells Quasi è il Gauge Ah ok sono delle pallottole Ok Ma non abbiamo pistole o fucili Questo gioco ti mette <ride> Molte soggezioni Patatine, buone Buone le patatine Allora, beviamo un po' di latte, dai Ok Vedete, in basso a sinistra abbiamo un po' ripristinato Le barre della fame e della sete Ok Non corriamo perché facciamo il rumore Non facciamoci prendere dal panico. Cos'è? Buona, cioccolato. Cos'è successo? Che paura ragazzi. Voglio uscire da qui. Muoviamoci, muoviamoci sempre. Qui c'è il rumore. Ma non so cos'è. Perché c'è tutto sto rumore qua? Che c'è un treno? un treno e di nuovo maledetto ah, andiamo di qua andiamo di qua ho fatto la finta così lui sa che sono andato là e dice no sono tornato indietro cos'è Direttamente. Non so a cosa cosa serviva con la radio e come interagire. Sento una porta che si apre.
tutto rotto qua tutto rotto tutto rotto una penna può servire una penna magari ci facciamo un cruciverba fra un po' se ci stiamo annoiando troppo cos'è? cos'è? ah ma che carino è un peluche che carino ah è un criceto forse eh, non so potrebbe essere un criceto si sì. sì, è un criceto è un criceto lo prendiamo what? ci sono dei simpatici disegni sul muro fatti non so da chi comunque cos'è quello? caricatore di telefono prendiamo tutto tutto fa brodo what? Ah, c'è un una persona forse che sta ballando un'ombra non lo so balliamo così interagisce no vabbè Buon divertimento, arrivederci. Arrivederci. Sangue. È ancora fresco. Che dite, seguiamo la scia di sangue? C'è un, un cadavere. Devo uscire da qui ora. Eh sì. Eh, Cos'è? Ho, ho visto qualcosa che si muove là. Ma voi siete matti. <ride> Assurdo sto gioco, ragazzi. Um, buongiorno ma chi è? ragazzi ma cosa mi ha attaccato? non so cos'era ma è là Oh, vai. E eh, che facciamo? Usciamo da qua. Cioè, ma io non lo so. Ci ha fatto un po' di danni. Eh sì, mi ha colpito. Sta, sto, sembra una statua con, tipo il gargoyle. Ma, ma io non lo so. Ma abbiamo una chiave e apriamo. Ma... La 
facciamo una cosa, recuperiamo un po' di salute. Um, questo. Mangiamoci il tonno. Tutta salute. Use, use. Mannaggia, vuoi mannaggia. Facciamo pure un'altra cosa. Dobbiamo bere perché la nostra sede si fa sentire. E non abbiamo niente per la sete. Mannaggia, miseria, mannaggia. E non solo dobbiamo sopravvivere quando riguarda la sete e la fame. Che però hai rotto tu, eh. perché ha rotto sto, sto tizio mangiamo ma questo è per la fame mi serve qualcosa per la salute grazie Fibilmente. ma scusate io non posso attaccare e non mi posso difendere che ci faccio io col peluche lo so che è coccoloso e dolce però <ride> in questi casi non serve che ci sono i serpenti scusi lei mi puoi aiutare? faccio con le cuffie mannaggia poi mannaggia ok beviamo sta acqua sta acqua sto latte Questa era la porta che prima non abbiamo potuto aprire perché ci aveva attaccati quella creatura. Giorno. Qui c'è un'altra impronta di sangue. Vuoi continuare? No, grazie. Allora, ci vengono date due possibilità. O ci arrendiamo, give up, oppure rinasciamo. Io mi arrendo. Io mi arrendo, proverò il multiplayer la prossima volta. Mi arrendo, mi arrendo, lo ammetto. Ok, qui c'è tutto il riepilogo della nostra avventura, quindi cibo consumato eccetera eccetera porte aperte creature uccise zero quindi noi possiamo difenderci ma forse abbiamo bisogno di qualche arma il mercante vede, vendeva infatti c'era una mazza un'ascia eh. quel, quel mercante non l'abbiamo ritrovato più pazienza ci potevamo difendere sicuramente con qualche arma che potevamo acquistare da lui giorni di sopravvivenza 3 ok quindi poi questo gioco diventa quasi come una sfida con se stessi quindi ogni volta proveremo e riproveremo per fare meglio va bene ragazzi io direi che per questo gameplay è tutto nel prossimo episodio sicuramente proveremo il multiplayer forse sarà ancora più divertente sono curioso di come l'hanno costruito ed implementato Io spero che il gioco vi sia piaciuto ci vediamo alla prossima e come sempre in mille altre mirabolanti avventure ciao